ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ചക്കക്കുരു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ പായസമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണിത് ചക്കക്കുരു പായസത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചക്കക്കുരു പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പായസത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് അതിനായി ഞാൻ ഒരുണ്ട ശർക്കരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇതിനായി ഞാൻ ഒരു നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും മൂന്നാം പാലും സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചുക്കുപൊടിയും തേങ്ങാക്കൊത്തും കാഷ്നട്ടും ആണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം അളവിലെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചൗരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെയ്യ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ച ചക്കക്കുരു മിക്സിയിൽ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തേങ്ങാപ്പാലോ ചേർത്ത് മിക്സി ഈ ചക്കക്കുരു അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വിഷു സ്പെഷ്യൽ ചക്കക്കുരു പായസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഉണ്ട ശർക്കരയുടെ പാനിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ആ ശർക്കര പാനി ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അടുത്തതായി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ചക്കക്കുരു പേസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിക്ക് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ചക്കക്കുരു പേസ്റ്റും നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ നല്ല രീതിക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കി പിടിക്കാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തതായി നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ മൂന്നാം പാലാണ് ആദ്യമായി ചേർക്കുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുക്കുപൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം ചുക്കുപൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്കിനി പായസത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ചൗരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവി ചേർത്ത ചൗരിയാണ് ചൗരിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ തലപ്പാലാണ് തലപ്പാൽ ചേർത്ത ശേഷം പായസം തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ തലപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു പാനിനകത്ത് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ തേങ്ങാ കൊത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷ്നോട്ടും കൂടി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷു സ്പെഷ്യൽ ചക്കക്കുരു പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി നമ്മുടെ നെയ്യിൽ വറുത്ത കശുവണ്ടിയും തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ നമ്മുടെ പായസത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഹാ അടിപൊളി പായസം താ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷു കാലത്ത് ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈ പായസം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സുബ ബൈ ആൻഡ് 